దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై రెండు మూడు రెండు వేల ఇరవై నాటి నుండి లాక్అవుట్ నిరవధికంగా కొనసాగుతున్న సందర్భంలో పేద మధ్యతరగతి ప్రజలు ఎవరే కూడా పూట గడవడానికి ఇబ్బంది పడకుండా ఎక్కడే కానీ పూట గడవడానికి దిక్కులు చూడకుండా ఉండడం కోసము కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్క పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకి ఉచితంగా రేషన్ అందజేయడం కోసం అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు రేషన్ పంపకం జరిగింది అలాగే వట్టి రేషన్ బియ్యము పప్పు వాల్యూ ఇవన్నీ వస్తే కూడా కూరగాయలు లేకుండా వాళ్ళు వంట వండుకొని తినలేరనే ఉద్దేశంతో ప్రతి కుటుంబానికి నెలకు వెయ్యి రూపాయలు వచ్చేసి నగదు ఇవ్వమని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇటువంటి మధ్యతరగతి కుటుంబాలను పేద కుటుంబాలను ఉద్దేశించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నిధులు కూడా పంపడం జరిగింది మరి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో రేషన్తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎక్కడికక్కడ రాజకీయంగా దాన్ని ప్రచారం చేసుకోవడానికి ఈ రేషన్ మేము ఇస్తా ఉన్నాము ఈ కూరగాయలు మేము ఇస్తా ఉన్నాము ఈ చర్యలన్నీ మీ పూట గడపడానికి మేము నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి ప్రచారం చేసుకుంటూ ప్రభుత్వ నిధులన్నిటినీ కూడా ప్రభుత్వ నిధులన్నిటిని కూడా వాళ్ళ వ్యక్తిగత నిధులుగా ప్రచారం చేసుకుంటూ రాజకీయ లబ్ది కోసం ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది మరి ఇంత దిగజాడు వ్యవస్థ ఇంత దిగజాడు ప్రయత్నము వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలు నాయకులు చేస్తుంటే వాళ్ళ మంత్రులు మరింత దిగజారిపోయి అధికారులు సక్రమంగా పంపిణీ చేయకపోవడంతో మా వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉంటా ఉన్నారు మా వాళ్ళంతా అక్కడ పోయి చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా కరెక్ట్ గా అధికారులతో పనిచేయించేదానికి మా వాళ్ళను పురమాయించేదానికి ఉన్నారని చెప్పేసి చెప్పుకుంటుండే నిస్సహాయ స్థితి నిస్సిగ్గు స్థితి మరి రాష్ట్ర మంత్రులందరినీ కూడా నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను మీ పరిపాలనలో మీ పరిపాలన కింద పనిచేస్తున్న పడిన అధికారులు సక్రమంగా పనిచేయటం లేదని మీరు ఒప్పుకుంటారా అలా సూపర్విజన్ చేస్తేనే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సక్రమంగా పనిచేస్తారని ఒప్పుకుంటారా ఇంత నీతి మాలిన నీచమైన పని చేయడానికి చేస్తూ దాన్ని సపోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఇంత సిగ్గుమాలిన విధంగా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నారు మంత్రి స్థాయిలో ఇది ఏమాత్రము ఆమోదయోగ్యం కాదు దయచేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మంత్రులు కానీ నాయకులు కానీ పరిపాలకులు కానీ అధికారులు కానీ ఇటువంటి రాజకీయ ప్రమేయం లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు కాని రేషన్ కాని సక్రమంగా ప్రజలకు పంపిణీ చేయడానికి చర్యలు తీసుకోండి ఎటువంటి రాజకీయ ప్రచారాలు లేకుండా కూడా ఆ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించేకి నెరవేర్చే కూడా మీరు ముందస్తుగా ముందుకుండి చర్యలు తీసుకోమని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అదే సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము మూడు వందల పడకలు హాస్పిటళ్లు లేదా అంత పైబడి పడకలు ఉండబడిన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఏమున్నా కూడా జిల్లా ఆసుపత్రులు ఏమున్నా కూడా వాటిని అన్నిటినీ కూడా వైద్య బోధన ఆసుపత్రిగా మార్చేదాని కోసమై మెడికల్ కాలేజీలు రెండు విడతలుగా ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్రంలో మిగతా రాష్ట్రాలకు కూడా కేటాయించడం జరిగింది అందులో ప్రొద్దుటూరు గవర్నమెంట్ డిస్టిక్ హాస్పిటల్ ని ఉద్దేశించి కడప జిల్లాకు కూడా ఒక మెడికల్ కాలేజీని శాంక్షన్ చేస్తే ఆ మెడికల్ కాలేజీని మన లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారి చేతగాని తనము లోకల్ ఎంపీ గారి చేతగాని తనం వల్ల ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసి పులివెందులు పెట్టడానికి ఉద్దేశించినారు ఇక్కడికి వచ్చిన మెడికల్ కాలేజీని అక్కడ తీసుకుపోయి పెట్టడానికి ఆయనకి ఏం అధికారం ఉందో ఆయనకి ఏ విధమైన హక్కులు ఉన్నాయో తెలియడంలా ఈ ప్రాంతంలోకి వచ్చిన మెడికల్ కాలేజీ గురించి ప్రస్తావన మాట్లాడేదానికి కూడా ఎమ్మెల్యేకి ఎందుకు ధైర్యం చాలడం లేదో వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రిని ఎందుకు ప్రశ్నించలేకపోతా ఉన్నాడో రిప్రజెంట్ చేయలేకపోతా ఉన్నాడో తెలియడంలా గతంలో ఇదే గవర్నమెంట్ కాలేజీ కార్యక్రమాల్లో దీన్ని మెడికల్ కాలేజీగా మార్చుకుంటాను నేనని చెప్పేసి పదే పదే వాగ్దానాలు అయితే చెప్పుకున్నాడు ఈయన వాగ్దానాల ఎమ్మెల్యేగా మాత్రమే నిలిచిపోతా ఉన్నాడు తప్ప కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈయన అడగకపోయినా ఇచ్చిన దాన్ని నిలుపుకోవడం కూడా చేతగాని వ్యక్తిగా నిలబడిపోయినాడు ఈనాడు అదేవిధంగా మన ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి గారు కూడా దాన్ని ఏమాత్రము ప్రశ్నించకోకుండా నిమ్మకుండినట్టు ఉండిపోయినాడు తాను ఎంపీగా పులివెందలకనే భావనలో ఉన్నట్లే ఉంది తప్ప కడప జిల్లాకని చెప్పేసి ఈ కడప పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గానికి అని చెప్పేసి అతను ఏమాత్రం భావించినట్లు లేదు ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని గమనిస్తా ఉన్నారు 
సమయోచితంగా ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరికీ బుద్ధి చెప్తారని చెప్పేసి నేను భావిస్తాను